Salut à tous, aujourd'hui on vous amène à deux pas de Saint-Nazaire chez Angelo et sa femme Linda. Ils ont décidé de profiter des travaux d'agrandissement de leur maison pour réaliser leur rêve de pouvoir enfin profiter de leurs films, séries, mais aussi surtout les matchs de foot pour Angelo sur un véritable grand écran avec un système audio au top. Angelo m'a contacté bien en amont du chantier, ce qui nous a permis de préparer l'installation au mieux avec l'électricien et les plaquistes présents sur le chantier. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, Angelo a tout de même préféré nous confier la phase d'intégration des produits. Voilà donc pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Vous allez donc voir comment nous intervenons sur des installations de ce type et surtout découvrir avec nous pas mal de petites problématiques spécifiques au projet. Puisque pour commencer, l'architecture de la pièce est probablement la plus délicate avec laquelle on ait pu à travailler depuis un moment. Alors voilà le topo. Pour commencer, l'extension est inclinée par rapport au reste de la maison existante. On n'a donc aucune possibilité de suivre une forme rectangulaire complète comme on aime la voir dans une configuration home cinéma. Notre job est d'intégrer une configuration Atmos 5.2.4 avec notre écran Ceiling Screen Tension juste ici, tandis que le support motorisé Alulift HC doit être intégré entre cette poutre métallique et le puits de lumière positionné juste derrière. On doit aussi réussir à créer la meilleure spatialisation audio possible malgré le mur de droite qui rend la pièce toujours plus étroite. Pour finir, l'IPN qui traverse la pièce et la cheminée qui se trouve au centre rendent le positionnement des enceintes Atmos plus que difficile puisque le canapé qui est prévu pour être positionné ici doit pouvoir recevoir clairement le son des quatre enceintes Atmos qui seront forcément placées non symétriquement. Bref, toute une histoire et avec pas mal de surprises. Et vous allez en connaître tous les détails avec nous et surtout en même temps que nous. Alors c'est parti Ah oui, avant d'aller plus loin, si vous voulez la même configuration chez vous, sachez que vous pouvez utiliser le configurateur IUHC Atmos, qu'Angelo a utilisé lui aussi pour faire cette configuration. Vous avez le lien juste dans la description de cette vidéo si vous voulez faire la même chose. Ok, donc bienvenue chez Angelo et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a prévu de faire ces choses. Euh, ils ont déjà fait les réservations pour les enceintes euh, et pour l'écran de projection. Et un truc qui est pas mal, que je vous recommande, parce que c'est la première fois qu'on qu le voit comme ça, c'est qu'on peut faire le coffrage en bois. Donc quand on fait le coffrage en bois, on peut vraiment se fixer par-dessus facilement et, euh, et ça permet du coup de, 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 de gagner du temps pour l'installation. C'est la même chose pour le lift. Et là, je vais vous montrer ce qui a été fait pour le lift. Et ça, c'est vachement bien. On ne l'avait pas, pas fait auparavant. Et on fait le coffrage. Donc le, le plaquiste a, a créé ce coffrage en bois, pas en placo et du coup à laisser une partie sur le côté pour qu'on puisse mettre par exemple notre boîtier de pilotage, le CO3B ou la Control. Et du coup ça nous permet sur le bois qui est vachement épais de se fixer directement dessus et de pouvoir faire une installation super propre et même quand le lift s'ouvre, ben, on aura quelque chose qui sera vraiment joli au dessus. Donc c'est un truc que je, que je vous recommande de faire, c'est euh, vraiment top. Pour commencer, on doit se faire à la spatialisation de l'environnement qui, qu'on se le dise, est vraiment particulière et positionner l'endroit idéal pour chaque enceinte tout en tenant compte des contraintes de sécurité et architecturales n'est franchement pas évident. Là, c'est un truc qui est vachement particulier parce qu'on a cette poutre qui passe en travers et qui est, euh, qui est inclinée par rapport au sens de la pièce. Ce qui fait que les volumes, quand on est, quand on est dedans, euh, tout est un peu cassé. C'est-à-dire, je ne vois pas exactement, enfin j'ai du mal à voir forcément, le, la, la projection parce qu'on a, on a cette ligne qui nous passe en travers de la pièce. Et, euh, et donc, on a ce plus de lumière qui est juste derrière. Et donc, toute l'idée, c'est qu'on puisse mettre les deux enceintes arrière le plus loin possible, mais qu'elles restent centrées sur le fond, sur le, bah, qu'elles restent centrées sur l'écran sur le, sur de projection. Et, euh, et notre problème, enfin notre problème, notre problématique, pas notre problème, parce qu'on l'a prévu avant, mais c'est quand même un peu délicat lorsqu'on est sur place, c'est qu'on a ce puits de lumière et ce mur qui est en biais aussi, qui se casse dans l'autre sens. Donc, il faut qu'on arrive à être le plus en arrière possible et d'avoir ces deux enceintes le plus écartées possible pour pas qu'elles soient trop resserrées à l'arrière. Et euh, ça, c'est notre job euh, maintenant. Donc, c'est ce que je suis en train de chercher, la, la zone optimale où placer les deux enceintes arrière. C'est pas facile. Et l'autre question qui se pose, parce que quand on a un plan en 2D vu de dessus, c'est pas forcément la même chose que lorsqu'on l'a en 3 dimensions, c'est que cet IPN, là, je pensais pas qu'il serait comme ça. Donc, euh, l'IPN ici est ouvert, il va rester, il va rester euh, à nu tel qu'il est là. Et donc là, il y a un creux à l'intérieur. Donc on avait prévu de mettre une enceinte devant et, euh, et en fait, bon déjà s'il y a une poutre, c'est pas idéal lorsqu'on a une enceinte qui est devant, lorsqu'on est, lorsqu est assis derrière la poutre, mais là on peut, on peut jouer un petit peu avec les, euh, en, en reculant ou en avançant l'enceinte, 
Mais là, ce creux va normalement créer un effet, un, va avoir un effet acoustique sur le, sur le rendu de l'enceinte. Donc, euh, je suis en train de voir pour l'avancer le plus possible, mais tout en restant aligné avec celle de devant, qui, elle, sera bloquée parce qu'on a une cheminée et que dans la norme, il faut que l'enceinte ne soit pas à plus de, à pas, moins, pas moins de 1 mètre de la cheminée. Donc, c'est vraiment un casse-tête. On va y arriver, mais euh, voilà, il faut juste bien faire proprement les choses. Enfin, je viens de faire une bêtise. Je viens de découper de la gaine euh, qui passe dans le plafond pour la clim. On ne pouvait pas savoir qu'elle était là. Donc, euh, bon, en même temps, c'est une bêtise, mais je, on peut, si on n'a pas le plan, si on ne sait pas où passent les gaines, on, bah, oui, on, on, peut, on peut couper dessus. Donc si vous faites ça chez vous, si vous faites une, une implantation de ce type, regardez bien là où vous mettez des gaines, où vous mettez des, des, des éléments qui sont assez volumineux, pour ne pas les découper comme ce que je viens de faire. Parce que là, il va falloir refaire, ré réparer tout ça et découper une grande partie du faux plafond. Voilà, donc euh, petit conseil quoi. On continue donc la découpe de réservation en faisant doublement attention à ne pas retomber sur une gaine de climatisation cachée juste au-dessus. Pour les câbles audio, prévoyez toujours une gaine par câble et de préférence en diamètre 25 mm. Comme vous avez pu le voir, la tête de Paul avec 20 mm, ça passe certes, mais ce n'est pas forcément évident à réaliser lorsque les aiguilles prédisposées sont restées coincées quelque part dans la gaine.
Bon, alors là, on a vécu une aventure, mais je ne vous raconte pas l'histoire. Donc, il s'est passé plusieurs choses. Première chose, le câble HDMI qu'on avait passé, enfin, que c'était d'ailleurs pas nous qui l'avions passé, c'était l'électricien à l'époque pendant le chantier. Et c'est des câbles qui sont vachement bien parce qu'il y, y a une prise euh, micro HDMI qui se retrouve à, 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 à l'un des bouts, à l'une des, des extrémités du câble, qui permet de passer facilement dans la gaine. Donc ça, c'est très pratique. Sauf que pour retransformer le micro HDMI en HDMI, vous avez un petit connecteur qui va avec. Et ça, il a été perdu. Donc on s'est dit avec, avec Paul, on ne va pas laisser euh, l'installation en plan et revenir encore une fois pour, euh, juste pour un câble HDMI. Donc on, on, on a passé tous les câbles, on a rouvert on une enceinte, on a passé le câble HDMI, ce n'était pas, 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 pas vraiment facile, mais Paul a réussi, c'est Paul qui a tout fait, il a, il a crapahuté dans le plafond, enfin bref, c'était un truc incroyable. Et euh, pareil, si vous êtes électricien, si vous bossez avec nous, s'il vous plaît, quand, vous, quand on vous demande l'alimentation, connectez l'alimentation, enfin le, le, le câble d'alimentation pour l'ensemble du système, vous le raccordez au courant, parce que sinon, ben, c'est à nous de le faire et ce n'était pas ce qu'on avait, qu avait prévu. Donc on l'a fait, Paul l'a fait. Et donc il était vraiment dans les, dans les combles là, à crapahuter. Euh, quand vous avez un meuble comme ça qui est beau, il est magnifique ce meuble, mais il n'y a pas de passage de câble. Donc vous allez, euh, vous allez faire des, des trous, Notamment ici, on a un caisson de basse qui va être là-bas parce que c'est un 5.2.4. Donc un caisson de basse ici, un caisson de basse là-bas. Donc euh, là, vous voyez, on a fait des trous de chaque côté du meuble pour pouvoir passer les câbles, euh, et les, donc les, les câbles d'alimentation de chaque euh, caisson de basse et le câble RCA qui va alimenter, enfin qui va envoyer du son sur le, sur le caisson. Donc ça, de chaque côté. Et puis aussi, on pense à faire un trou dans les, quand vous avez un, deux compartiments entre la plaque qui séparent les deux compartiments parce que souvent c'est pas fait. Donc c'est des super beaux meubles, mais il faut un peu les, les, les hacker pour que, pour que ça fonctionne bien. Donc euh, ça, ça a été fait et maintenant on va passer à la phase de l'installation de l'ampli. Et, euh, et ensuite on va, on va vous montrer un petit peu le résultat final avec le, le vidéoprojecteur qui est le 590ES qui est euh, vraiment magnifique. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis quelques temps, vous connaissez la méthode de la pile pour retrouver quelle enceinte est connectée à quel câble. Et si vous ne la connaissez pas, regardez la vidéo de l'installation de Constant que vous pouvez retrouver sur le lien juste en haut à droite. Les amis, on est de retour, c'est pour la troisième fois, je crois, qu'on vient, qu vient ici chez Angelo. On va faire la dernière configuration, puisque là, comme vous pouvez voir, toute la déco a été faite. Regardez, hop, on passe de l'autre côté. Donc, le, on a les trois enceintes à l'arrière, on a une déco qui est, super, qui est magnifique, on est dans l'esprit Noël et tout ça, c'est vachement chouette. Et Angelo m'a appelé il y a quelques, quelques jours de ça et il avait deux problèmes. Vous entendez là, regardez, approchez. Là, ici, il y a une enceinte qui fait un bruit et qui siffle et on ne sait pas à quoi, à quoi c'est dû. Donc ça va être un truc qui va être intéressant pour vous de savoir pourquoi cette enceinte fait ce bruit. Est-ce que 
Alors j'ai déjà détecté, j'ai déconnecté cette enceinte, j'ai mis sur une autre entrée, elle refait le même bruit. Ça veut dire que ce n'est pas l'ampli qui fait le bruit, ce n'est hein, pas l'ampli qui génère le problème, c'est l'enceinte, donc c'est soit le câble, soit l'enceinte, soit quelque chose qui est posé sur le connecteur. Donc là, il y a Marwan et Paul qui vont arriver, ils vont, dé, ils vont décrocher cette enceinte et ils vont pouvoir euh, euh, voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Il, il y a un autre truc aussi, si on en a déjà souvent parlé, c'est cette histoire de compatibilité entre les différents appareils, donc entre l'amplificateur, la télé, le vidéoprojecteur. Et même si vous avez des produits de, bon, de bonne qualité, vous avez souvent des, des problèmes d'affichage qui vont, qui, vont, qui vont se produire entre si la, si la télé est éteinte, euh, le projecteur ne va pas vouloir projeter ou inversement, etc. Donc euh, ça, c'est dû à l'ampli. Et en fait, pour outrepasser ça, si on ne trouve vraiment pas de solution, vous achetez un petit euh, répartiteur. Donc c'est ce qu'on appelle un splitter, mais c'est un abus de langage. Ça s'appelle plutôt un distributeur. Donc c'est une entrée, deux sorties de HDMI, d'accord Pensez bien si vous avez des équipements en 4K, à le prendre en 4K, c'est un peu plus cher, mais sinon c'est dommage. Là notamment, vous voyez celui-là, c'est 4K à 60 Hz. Donc quand vous avez ça, c'est-à-dire qu'on est sur la dernière version de l'HDMI 2.0 et c'est ce qu'on va attacher derrière. Et là, ça va fonctionner comme par magie, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc voilà, euh, ensuite calibration, calibrage du son euh, et de l'image pour, euh, pour, bah, pour avoir finalisé cette installation et repartir sur un autre chantier, sur une autre installation demain en Bretagne, parce que là je vous rappelle on est à Saint-Nazaire et, euh, et donc on va, aller à, on va aller à je sais pas où en Bretagne, à une heure d'ici, ça sera aussi une belle installe que vous allez voir juste après. Allez on commence Là, vous avez vu, on est en train de faire les tests pour voir à quel endroit euh, on peut localiser le problème. Moi, j'ai d'abord cru que c'était l'enceinte qui était en défaut, qui avait un problème de connexion dessus. Mais ce qu'on va faire, en réalité, c'est qu'on va, c'est pour ça qu'on a bien prévu le coup, on a prévu une enceinte supplémentaire, donc les, une, RSS, une RCS 3 qu'on peut mettre à l'arrière, parce que c'était ça qui faisait des défauts au départ. On a prévu deux amplis en plus, le 3700 et un 4700, hein, les, deux, deux, les deux séries de la gamme, parce que euh, Angelo m'avait aussi dit qu'il y avait euh, parfois le, 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 une chute de, une chute de, de, de l'ampli qui s'arrêtait quand on arrivait à un certain volume. Alors je me suis dit peut-être que quand on pousse un peu fort, il y a, la pièce est très grande et donc euh, du coup qu'il lâche un peu. Soit c'est l'ampli qui est défectueux, soit on va passer sur un niveau euh, d'ampli supérieur. Dans tous les cas, ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Donc on va, va s'en occuper et quand on repartira, tout fonctionnera exactement. Donc je vais chercher l'ampli, on va voir ça. Et voilà nos deux amplis qui ont fait bon voyage. Voilà. Bienvenue dans notre euh, camionnette masquée. Alors... On va d'abord essayer celui-ci et puis après on testera entre ça le suivant. Et l'ingénieur Paul a donc compris d'où vient le problème. A priori, c'est un connecteur. Comme vous avez vu comment c'est disposé, vous avez l'amplificateur qui, qui passe à travers le mur et vous avez ces petits connecteurs sur lesquels on met les fiches bananes qui a tapé visiblement contre la paroi et donc qui crée un mauvais contact et qui crée ce son. Donc euh, nous on va changer l'ampli, mais avant de changer l'ampli, je vais vous apprendre un truc euh, que là aussi vous ne savez peut-être pas forcément si un jour ça doit vous arriver, si un jour vous devez changer votre ampli pour le SAV ou quoi, ou euh, même passer sur une gamme. Non, je ne sais pas si ça marche sur une gamme supérieure. Je pense que ça ne marche pas pour une gamme supérieure. Vous ne pouvez pas passer d'une gamme 1 à la gamme 2, mais vous pouvez remplacer un produit par un autre. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que vous allez euh, charger la configuration que vous avez sur votre ampli sur la clé USB. Je vais vous montrer comment on le fait. Et comme ça, vous allez repasser dessus. Ça vous évite de faire toute la reprogrammation de, de tout le système. Voilà, donc ça va, ça va nous faire gagner du temps et ça nous permettra de faire autre chose par la suite. Voilà. Pour accéder au menu d'enregistrement, utilisez la télécommande de l'amplificateur, puis appuyez sur « Setup », puis accédez aux options « Générales » et enfin sur « Sauvegarder, enregistrer ».
Alors, en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez en bas, en bas là, juste en dessous de la vidéo, normalement vous avez un bouton, vous cliquez sur s'abonner et vous, act vous activez la cloche. Comme ça, vous savez, la prochaine fois, s'il y a d'autres problèmes qui arrivent et qu'on arrive à résoudre et que peut-être que ça vous aidera aussi à résoudre les vôtres sur votre, amplifi votre amplificateur à vous. Voilà, maintenant on continue. C'est bon. Voilà, ça c'est bon. C'est trompé de diagnostic, c'est pas l'ampli qui, qui est pété, c'est une bonne nouvelle. Et en fait, c'est bien, parce qu'on enfin, c'était le premier, le tout premier diagnostic qu'on avait fait, c'était de se dire, il y a un mauvais contact, il y a un, il y a un, parce que, est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques instants pour vous, c'était, euh, il y avait une erreur avec le, avec le, la, le conduit, c'est moi qui ai fait cette bêtise, j'avais découpé ici au niveau de cette enceinte, l'enceinte carrée qui est juste là, et on était tombé sur un conduit d'aération, enfin un conduit pour la clim, c'est en alu. Et là, vous voyez, le conduit, là, il y a l'alu la, ici. Et du coup, ça touche et ça crée et ça fait ce contact. Donc oui, c'est une évidence quand on y pense. Euh, je dis, bah oui, il ne faut pas que ça touche. Mais euh, c'est vrai qu'en les installant, on n'a pas fait gaffe à ça. Et si vous devez faire ça chez vous, voilà, vraiment, mettez un, mettez un truc qui protège et qui permette à d'isoler l'enceinte du reste, euh, de, du reste des, des équipements métalliques au-dessus, s'il y en a. Voilà, on est bon. Bon, après avoir trouvé la véritable cause du problème, on peut donc remplacer l'ampli qui, vous l'avez compris, était finalement bien intacte. D'ailleurs, cette fameuse gaine d'aération a fort probablement été poussée sur l'enceinte suite à la réparation de l'autre côté où je l'avais découpée pour laisser plus de place à l'enceinte carrée derrière. En tout cas, si un jour ça vous arrive, vous saurez quoi faire et éviterez peut-être de faire tous ces essais vous aussi. Alors, regardez cette petite chose là. Ça, c'est un petit déport infrarouge qu'on a acheté sur Amazon. Ça fonctionne super bien. Je l'avais envoyé, je l'avais fait envoyer à Angelo avant qu'on parte la dernière fois. Et il n'avait pas, pas la foi pour l'installer. Mais nous, on va le faire pour lui. Pourquoi euh, Vous avez l'ampli qui est de l'autre côté. Alors, c'est un truc qui, en général, est de toute manière utile. Si vous avez, par exemple, pas une télécommande universelle, mais alors, plusieurs télécommandes, vous êtes bien avec elle. Et vous avez tous vos, tous vos équipements qui sont dans un meuble télé, qui est dans lequel le signal infrarouge ne passe pas. Vous achetez ça, ça coûte 15-20 euros et ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est la partie qui reçoit le signal de la télécommande. Une partie qu'on va laisser à l'extérieur du meuble. Et ça, ça va envoyer à travers le fil. Donc là, il y en a un pour l'alimenter en USB. Où vous allez le brancher sur une prise USB ou sur un chargeur, ce que vous voulez. Et l'autre partie qui va envoyer sur l'ampli les signaux que vous envoyez. Donc ça va permettre à Angelo d'utiliser son ampli avec la télécommande très facilement et sans avoir à ajouter de télécommande supplémentaire ou quoi. Voilà, voilà. Donc c'est ce que je suis en train de faire de l'autre côté. Ça se connecte juste ici. Donc là, sur l'amplificateur, je ne sais pas si vous voyez là, c'est un peu sombre. Là, on a juste, donc ça, c'est les petites capsules, les, petites, euh, les petits émetteurs. Donc là, j'en ai collé un. Il y a un petit, un petit scotch double face. Vous le collez sur la partie... Euh, dans cette zone là, parce que c'est là où il y a, je, ça c'est moi qui vous le dis, c'est le récepteur infrarouge il est là, et comme ça j'ai le signal qui passe, voilà. Bon, ça y est, on a fait tous les réglages, tous les problèmes sont réglés, donc qu'est-ce qu'on avait comme problème Le premier c'était le passage des... sur les différents appareils, donc ça, ça s'est réglé facilement, on n'a pas eu besoin du boîtier, et grâce à cette télé, je vous donnerai la référence que Angelo a acheté. C'est une télé Sony, le projecteur aussi Sony. C'est pour ça que j'avais... Euh, Qu'est-ce que c'était comme référence KD, 55, quelque chose. Enfin, on vous donnera la référence. Ça C'est fait pour bien fonctionner ensemble. Et là, on n'a pas de problème d'interruption d'image comme, euh, comme ça se fait parfois. On a aussi synchronisé les éléments pour que bah, quand on change... Enfin, ça c'est un truc simple. C'est juste quand on, change de, quand on switch d'un appareil à l'autre sur l'ampli, sur ben, il y a une source différente qui va s'allumer à chaque fois. Ça, c'est simple, mais sans non plus avoir le bazar avec ce qu'on appelle l'ARC, l'arc, euh, qui fait que le signal passe après sur la télé et puis passe pas, pas, pas dans un sens ou dans l'autre. Bref, tout ça est réglé. Maintenant, on va faire le calibrage du son. L'image, je crois que je l'avais déjà fait la dernière fois, mais on va vérifier, sinon on va la refaire. Et, euh, et puis après, on y va. 
Donc là, on va refaire le calibrage avec euh, Odyssey. Donc c'est simple, on va utiliser l'appli. Le truc à savoir, là, le câble, vous avez vu, il y a une très très grande distance. Donc, quand il y a une très grande distance, même le câble, parce que l'amplificateur est de l'autre côté, donc ça fait un tour. Donc, euh, vous, vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, et là, regardez comme ça se synchronise parfaitement. Merci Marwan. Voilà, vous utilisez une rallonge euh, jack, euh, que nous, on a acheté, je ne sais pas où. C'est du standard et donc normalement, les connecteurs sont les mêmes. Donc, ça va transmettre le, le, le signal d'un bout à l'autre euh, sans, bah, sans, sans autre problème. Voilà, donc utilisez une rallonge si vous êtes vraiment très, très loin, très, très distant. Ça fonctionne sans problème. Ça y est les amis, c'est enfin la fin de cette installation. On vient de faire le calibrage du son pour que ce soit nickel. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit truc, c'est que euh, le son était réglé en stéréo. Donc, euh, si jamais c'est le cas chez vous, sachez que le son, en, euh, le son il n'est pas censé être en stéréo quand vous êtes en, en cinéma. D'accord Donc là, c'était le cas. Et j étais, j étais, euh, je me disais, c'est une horreur. On a le son qui passe partout euh, sur chaque enceinte. Et, euh, et on n'avait pas du tout de spatialisation quand on était en Atmos. Parce que je voulais faire une démo. À chaque fois, vous savez qu'on fait les démos en Atmos. Bref. Tout est réglé, ça fonctionne, mais c'est la folie. C'était un vrai challenge sur cette installation puisqu'on avait cette disposition d'enceinte euh, qui est très très particulière parce qu'on a ce mur qui est coupé à, je ne sais pas, je ne me rends même pas compte de, 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 de ces volumes. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'on a deux enceintes ici hein, qui sont assez, assez approches finalement, qui sont les deux enceintes Atmos parce qu'on avait aussi la, pro, la problématique avec cette cheminée. Tiens, viens voir, montre la cheminée là, regarde. Tac, tu peux la montrer la cheminée Elle est là, c'est le poil. Donc ça... C'est là, et là, vous voyez, on a cette limite qui, 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 qui nous était imposée de 1 mètre par, par rapport, au, par rapport aux, aux règles, aux réglementations, pour pas que l'enceinte le, le, puisse prendre feu ou je ne sais quoi. Bref, on l'a respecté, ça fonctionne, la spatialisation est top, et, euh, et regardez cette image. En fait, on ne vous a jamais montré un, un match de foot sur grand écran, donc là, pour les amateurs, moi, je ne suis pas un fan de foot, mais... Euh, pour tous les amateurs, je sais qu'il y en a beaucoup parmi, parmi vous. Regardez ça, 3,30 m de base, on est sur une pièce qui est déjà un peu éclairée, mais même tout à l'heure en pleine lumière, ça marchait vachement bien. Donc euh, voilà, si c'est un truc que vous voulez faire chez vous, regardez configuration Atmos, ça vous en profitez pour le cinéma, et même il y a de plus en plus de contenu, de la musique, même du sport qui va arriver en Atmos, donc ça, ce sera top. Et, euh, et puis après, pour le, pour le foot, euh, bah, vous n'avez plus qu'à connecter euh, votre, votre box Canal Plus, Bean Sport ou je ne sais quoi, pour regarder ça chez vous. Je vous remercie d'être resté avec nous. Euh, jusqu'à la fin de cette installation, comme d'habitude. Et euh, pour nous, c'était encore un plaisir. Et Angelo et sa femme Linda sont ravis de l'installation. On va les laisser profiter, on va s'en aller. Il, est, il commence à être tard pour qu'ils puissent profiter de leur installation dès ce soir. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Et pensez à liker cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, comme d'habitude. Et oui, comme je vous disais, vendredi prochain, on se retrouve pour une nouvelle installation, une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.